总，餐已经订好了，十一点半准时开餐。好。您再看一下鲜花、水果什么的，还有需要调整的吗？不用，你坐等我。车来了。罗叔，人呢？没接到。接是接来了。怎么回事啊？咱们进去说吧。走吧。这次法国代表团的负责人不是雷诺，不是雷诺，嗯，是芭芭拉。法国方面已经完成交接了吗？没有得到确认，但是在机场。芭芭拉以法国欧亚集团主席特助的身份发表声明，声称这一次中国地区迪欧定制货事件与法国欧亚集团总部没有任何关系，而且要追查我们给他们造成的一切损失，并且发出声明，要结束和我们一切的合作。这简直是落井下石。他们这么急于撇清，只能让局面对我们更加不利。不止这些，这次他们没有上我们的车，更没有入住我们安排的酒店。而是，接着说呀。我在机场看到赵天成了。嗯、赵天成，在法国代表团发出简短声明之后，就被赵天成给接走了。这个举动比之前芭芭拉向媒体所做的声明更危险了。他们这么快的就和兰珍接洽，这是在向媒体释放信号，是想让兰珍取代迪欧啊。这样的话，我们就有可能完全陷入绝境。要布这么一个局，他也是费尽心思。你说 Many 是被他利用，还是 Many 想这么做？现在讨论这些有意义吗？都是我的错，刘叔，说吧。我想说，跟法国订货需要周期，我怕运转不过来，所以找了个厂子，做了一些紧俏的产品。但是我想是逼不得已的时候才使用的。你真的是这么想的，还是想要利用这次的事件来诋毁许诺？我从来没有打算要陷害他。你还有没有什么事情要告诉我？是赵天成，这一切都是赵天成操控的。他想出资公司，他找过你，什么时候？就在几天前。我想你不会答应，就没有告诉你。但是我在想，如果他出资到百分之二十到三十的股份，这对公司未必是一件坏事。真的吗？你真的这么想吗？你是不是还有什么事情瞒着我？没有。还有吗？明白你，你被停职了。从现在这一刻开始，公司的任何决策跟你没有关系。请你离开。
，沈总，你终于来了。我来是想当面告诉您，我不打算接受您的提议。你不用那么着急回答我，就算是不谈生意，咱们俩可以聊聊天嘛。没这个必要。我知道您一直觊觎迪欧在欧美化妆品上面的垄断，一直想要分杯羹。在商言商，每个人都想扩大自己的企业，这也无可厚非。我完全能够理解。如果您早一点提出这个提议，我或许会考虑两家联手。但是现在，不可能。为什么？在市场上，不管是面对合作，或者竞争的关系，我都希望能够光明正大。我绝对不会暗箱操作，背地里拆台。有句话说得好：“道不同，不相为谋。”你话里话外的意思，我算是听出来了。你的意思就是说我卑鄙，用阴谋的手段把你逼到谈判桌前，那你是一千个一万个不愿意喽，沈总。你觉得你自己的所作所为就很正道吗？至少我尊重我的竞争者，绝对不会阴谋算计。漂亮话谁不会说呀？真像你说的那样，许诺怎么会去你的公司呢？我提供了优渥的条件，对他而言，这是正常的职业选择。话说的再好听，也是挖别人的墙角。当初你挖我的墙角，早就应该知道我会投桃报李。不过你跟我之间最大的区别，我比你挖的更深入，更有效果。我希望我的意思你表达清楚了。还有，我不希望再去骚扰于总，他最近身体不好，在家休养。我还可以告诉你，他已经被停职了。迪欧的决策，他不能够再参与。我老实告诉你。我入主迪欧早已经是板上钉钉的事情，我今天约你出来谈谈，只不过想给你留点面子而已。真没这个必要，我们走着瞧吧。好，拭目以待。有意思，啊，真是越来越有意思。你骂我吧，你怎么骂我都行。赵天成这个王八蛋，我居然被他给算计了。赵天成什么人你不知道啊？你还去招惹他？要不是你一直盯着许诺不放，怎么会被他利用？是我的错，都是我的错，是我咎由自取，是我引进了祸水。这个责任我会承担的。现在这事情已经闹得这么大了，你怎么承担？我就想不明白了。在我心里，你是一个做事情特别有分寸的女人，什么事情该做，什么事情不该做，你清清楚楚的。我之前也叮嘱过你，不要去给许诺惹麻烦，你不听，你大大小小、里里外外造了多少事情出来，我说过你吗？没有，我知道，我理解你，你就是感情用事，你只是想让许诺离开迪欧，离开沈志泽，你不会做出很多很过分的事情来。因为你不会伤害迪欧，更不会伤害沈志泽。这件事情一出来，我直接傻眼。你给我闯了这么大个祸出来，你现在是为了你自己，你已经自私狭隘到家了，简直就是无药可救，走火入魔了，你知道吧？我是自私狭隘，我是走火入魔了。但是我为志泽付出了我十年的感情，凭什么？凭什么许诺一直在跟我抢志泽？我不甘心。所以你要因为你的不甘心毁掉整个迪欧吗？你以为我不痛苦吗？你以为我看不出来，志泽对他付出多少感情了吗？但我不愿意相信。直到我看到志泽不顾自己的生命上了雪山，我真的疯了。我告诉我自己，不能再这么等下去，我必须亲手毁了许诺。好了。你也别太激动了。刚才那些话，我是替沈志泽说的。接下来我要说我自己要说的。你以为这件事情你得逞了，沈志泽就是你的了吗？就算我得不到沈志泽，我也不能让许诺得到吧？我才是最爱志泽的人。你为了沈志泽
变成现在这个样子，我真不知道该骂你，还是该同情你。相信我，我不会毁了迪欧，我不会伤害智泽的，但是我真的不知道会变成今天这个局面。说说吧，你是怎么跟赵天成勾搭上的？我没有勾搭赵天成，我也不知道为什么，他会知道假货的事情，而且那个假货单还在他手里。他要挟我，他要沈志泽引进资金，他还要迪欧百分之五十一的股份，我怎么可能答应呢？我不答应，他就出了这招，是我答应，我真的不知道他这么阴险。你呀、啊，就是一步错步步错。你要早点把这件事情拿出来跟我们商量，可能结果不至于这么糟糕。你放心，我自己做错的事情，我会想办法弥补的。这哪这么容易、啊？为了智泽，我就算牺牲一切，我也愿意。龙叔，怎么了？陈总，董事长看了新闻，昏过去了，正在医院抢救呢。哪家医院？人民医院。知道了罗叔，沈总，现在情况怎么样？突发脑梗，正在抢救。知道的是国内心外领域的顶级专家。对不起，对不起。这样子吧，罗叔，你先去家里面，让张妈收拾一些我妈住院的东西，然后再把它拿过来。我在这儿等着。好的。别别别，让我去吧。我对家里比较熟，我也知道阿姨喜欢穿什么。去吧，您别着急啊。搞什么呀？这么关键的时候跟我玩失踪。医生，哎，啊，手术虽然很成功，但是病人在这么短的时间里面经历了两次急性心梗，心脏功能受损严重，啊，康复起来时间会很长，身体也会很虚弱。至于以后能恢复到什么种程度，我也说不上。啊，你们要特别当心，不要再刺激他了。啊，我知道了。志泽，我在这里照顾阿姨，你赶快回公司，公司需要你。不用了，你们都回去吧，我留下来照顾我妈。于姐说的对啊，公司那么大一摊子事儿，摆在那里你也得给个说法。还有昨天你跟赵天成聊怎么样？我拒绝他了，拒绝了。我愿意把我百分之二十五的股份给赵天成。不可以，这件事情没得商量。我说过了，你不要再插手公司的事
要不是万云曼妮说的，用他的股权换赵天成的钱，我们当然需要注资。我也不是害怕股权被稀释，但是我不能跟赵天成合作。这个人野心太大，做起事来不择手段。八千万美金换百分之二十五的股权，其实也还好，坏不了事儿。我们现在局面已经要陷入死局了。如果没有强大的资金过来救市的话，我们改变不了局面。那要不然，就让于曼妮出来承担，出面澄清。这是谁的主意？是他自己说的。他说实在不行的话，他就出来说这一切都是他一个人所作所为。等过了这个难关再说。胡闹！于曼妮可以糊涂，他当然也没少做糊涂的事儿。但是在这么危机的时刻，把一个女人推出去承担这所有的责任，这件事情我办不到。这也是没办法的办法，所以他才让我过来劝劝你。这次听他的，不用，我不想承担这个钱。再说了，这件事情一定会惊动董事长。我妈现在身体已经这样子，我不想再有个什么万一。要不这样吧。你让公司财务部清算现金，把所有员工的遣散费先预留出来，然后启动破产程序。你是想放弃 DO 啊？你既然这样的话，你还不如去接受赵天成的钱呢。就算是放弃，也是我主动的选择，而不是被人逼迫之后被动的妥协。你太偏执了。你先出去吧。喂，哟，我还以为是谁呢，原来是鱼的美女啊。怎么着，有何指示？白总，上次的事情是我不对，希望你大人有大量，不要跟我计较。我没听错吧？鱼的美人是特意打电话跟我道歉的，白总，我行了，有什么事说吧，听着。只要你愿意帮迪欧筹集资金，无论是股份，还是承包迪欧在华南地区的市场，我都会尽力配合你。哼，我没听错吧？你的意思是要找我借钱？凭什么？那我有什么好处呢？于曼妮啊。真把我当傻子啊,啊！你以为我真是你能招之即来挥之即去的？你忘了，我们的交情早就被你那一巴掌给打跑了。我现在脸还热辣辣疼着呢。啊、你现在又跟我说什么？让我帮助迪欧啊，帮助你的心上人？你真以为我那么好玩弄啊？你不要跟我谈什么股份和市场，我巴尔博不稀罕。上次真的是我不对，白总。别说是一耳光了，我让你扇十个耳光都行。只要你能帮迪欧，行行行行行行行行了，用不着在我这低三下四的啊！我告诉你，没用。你在我巴尔博这已经没有市场了。
等十三号啊，您那边请。谢谢。不到最后一刻，我们都不要放弃。沈志走，等着我。想带上。我熬了点粥，你吃不吃啊？对不起，我除了说对不起，真不知道该说什么。你也不要太自责了，我没有怪你，我也不能怪任何人。今天迪欧会遇到这个局面，如果真的要怪的话，我怪我自己。不是你的错，都是我，什么事情都是我一手造成的。不如你向外界宣布吧，迪欧不能垮。迪欧是你和阿姨半生的心血，在商场上，每天都会有新的公司成立，每天也会有老的公司倒闭，这就叫做由胜劣败，适者生存。真的要追根究底，那就是我这个决策者能力不足。但是不管怎么样。我都不会以牺牲你作为挽救迪欧的手段，我做不到。都是我害了你。你真的不要太难过，其实我现在觉得很轻松，真的。我跟你说过的，我真的不擅长，也不喜欢跟一群女人打交道。太辛苦。如果迪欧真的破产了，我正好可以重新再来，换个行业。你不要这么说嘛，你这么一说，我会更难过。我现在唯一希望的，就是妈赶紧好起来。我真的欠她太多，太多了。等到我妈出院以后，我想撮合她跟楼叔，到时候你可要帮我。我小时候不懂事，每次楼叔来我们家里，我就吵啊闹啊，我反对他们在一起，以至于我妈为了我，为了迪欧，牺牲了她自己的幸福。楼叔到现在也没有娶妻生子。我等于耽误了两个人的人生。志泽，你答应我，你一定要振作起来。迪欧不能垮，你知道吗
。喂，白总，上次的事情确实是我的不对，我希望你能接受我的道歉，帮一帮迪欧。好。咱们在商言商，不谈感情，只谈交易。你能这么说，我实在太开心了。其实呢，我对迪欧还是很有兴趣的，但我有个条件，只要你答应，我就同意借钱。真的吗，白总？你不要骗我。我白二哥骗过女人吗？好，那你有什么要求，尽管开口。只要我能做到的，我一定配合。你的那个借款合同呢？我都可以答应，但我有一个附加条件。什么条件？我要你。这笔生意你做不做，好好考虑，啊。我的耐心呢也是有限度的，没准过了今天，我就变主意了。叫朱娟发员工遣散费，进入破产程序。再等等，总能想到办法，不就是借钱吗？银行、财团、国内国外私募基金，能想到的我都试了。这个时候，没人敢伸手，这太不正常了。我们公司的经营状况总体来说是良性的。跟经营没关系，我们是被人算计了。非要这样吗？只能这样
，我用什么才能留住你？我给你狭窄的街道，绝望的落日，荒郊的孤月。我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。我给你我已死去的祖辈，后人们用大理石祭奠的先魂。我给你我的书中所能蕴含的一切物理，以及我生活中所能有的男子气概和幽默。我给你一个从未有过信仰的人的忠诚。我给你早在你出生前多年的一个傍晚，看到的一朵红玫瑰的记忆。我给你我的关于你生命的诠释。我也给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。我试图用困惑、危险、失败来打动你。我用什么才能留住你？啊着你的感觉，犹如雨的缠绵，淋湿我的岁月，而我却依然不知不觉。借款合同什么意思、啊？看一看，从法律的角度和公司的利益，合同有没有问题？合同主要条款没有问题，但是他们的利息高于央行基准贷款利率三个百分点，这么写对我们倒是无所谓，但是对于出借方会有风险。一旦有纠纷的话，他们没有任何的法律依据来保护他们，倒是可以换一种说法，这样既可以保证他们的利益，同时又不会与法条相悖。没什么问题啊，那只是保障了他们的权益罢了。就是因为这个合同太没有问题了，反而让人会质疑出借方的居心。第一，他们不想要我们的股份；第二，他们又不想瓜分我们的市场。我实在想不出为什么。没有什么为什么。他们想让我做的，没办法写在合同里。不过我答应他们的。哎，于姐姐，我就知道有一些上不了台面的，说来听听。他们希望我们迪欧以后所有的宣传都挂上他们的品牌。这个要求不过分，但我觉得这应该不是最主要的。他们昆山有块地，我们之前。不是计划请法国总部把亚太产品研发中心搬移过来吗？我懂了，他们不是不想在化妆品市场上牟利，而只是看不上这块蝇头小利，所以他们要借此机会炒热自己地产公司的品牌，然后参与新中心营造项目，是吧？没错。可是这事儿还没赢呢，你是怎么说服他们的？你答应我一件事吧。你说，你要让志泽把这个合约给签了，他只要一千，八小时之内，他们就会打款过来。你自己为什么不去说？我已经没有脸见他了信息。刚才云曼妮来找过我
。这次云曼，你让我太意外了。怎么说？来，你自己看。真是成也萧何，败也萧何。这事因他而起，又因他而了。他的心思真难捉摸。我现在理解你，可是我被他缠上，就像蜘蛛网上的飞蛾，想扑腾都扑腾不了。干嘛？你难道想拒绝吗？白尔伯这个人的品性，比赵天成好不了多少。现在都什么时候了，还有心思去关心一个人的品性？现在都救命关头了，人现在真金白银三个亿就摆在你的面前，只要你签，八个小时内资金立马到账，而且没有任何附加条件。到时候开一个发布会，做一个微积公这事就了了。你知道我为什么这么谨慎面对借款吗？为什么？很简单，因为天下没有白吃的午餐。你用一个错误去掩盖之前的错误，最有可能导致的结果就是一错再错。白尔伯和赵天成不一样，白尔伯的事业中心在地产上，他对我没有任何危害啊。一个本业在地产的人，投资化妆品行业，一头投三个亿，还没有其他的附加条件，你觉得这合理吗？明白你说了。如果以后我们和法国欧亚集团在中国开化妆品生产中心的话，就要在他的地产上建，然后把生产权交给他。那为什么不写在里面呢？我不问你也不说是吗？再说了，投资三个亿，只为了一个还没有落实的前景，这科学吗？现在不要再去关心什么前景了，先把当下的事处理好，好不好？今天公司闹事的人可少多了哈，可不，等着拿赔偿呢。哎，你说早两年，打死我都不相信，咱们迪欧会有今天这样。嗯，是啊，谁能想到呢？这么大的公司，说垮就垮了。哎，你看，这沈总这两天没来上班吧？许诺也没见，连于总也没来，是不是都闪了？徐总我不知道。于总啊，人家可没闲着，人家去苏州了。去苏州干嘛？听李楠说去找白尔伯解决资金的问题。真的假的？当然是真的啦，进展的还挺顺利呢。第二天就回来了。我听说啊，于总回来的时候精神状态好多了，看来问题啊能解决。那太好了，看还是于总有办法。你看吧，这关键时候。还得靠老员工，老员工就是对公司有感情。别看平常吵归吵，闹归闹，关键时候都向着公司。你看这些新人，就是靠不住，就是靠不住。嗯。沈总，我还有个附加条件得写进条款里，请说。我借这笔钱给你们，完全是看在于总的面子上。但是于总现在也不负责迪欧的具体事务了，所以我要派名代表入驻迪欧。当然了，你放心啊，我丝毫没有要干涉迪欧具体业务的意思。我派这个人来，只不过是监管这笔资金的使用。只要是对迪欧业务发展有促进的，都没有问题。没问题，我同意。好吧，来，合作愉快，合作愉快。非要硬闯进来，赵总，你可来晚了，不晚。这个时间段刚刚好。我向大家宣布一下，赵天成赵总就是我的全权代表。谢谢白总对我的信任，请我做这笔资金的监管人。沈总。
咱们俩之间缘分不浅，这笔资金的使用权仍然是我说了算。你应该清楚这意味着什么。我明白，意思是迪欧这笔钱只能看不能用，对吧？你答对了，你只能看，不能用。也就对你来说，迪欧仍然是死路一条。我只需要再多等几天，这里的一切都是我的。那儿不。我们之前不是把所有条件都谈好了吗？你不是都答应了吗？怎么会这样？哎，于总果然是聪明啊，想用迪欧和欧亚集团的预期项目当诱饵，让我心甘情愿的把钱拿出来帮你渡过难关。可是这预期的项目，谁能说得好呢？还是赵总实在，给了我货真价实的项目。啊、哦，还有上海地产街的那些资源，你可别怪我，咱们再商言商，图的倒是个利，啊比你做出了错误的选择，不过我已经研究过合同了，只要我们把钱退给他们，他们就不会得逞。现在已经不是退不退钱的问题，现在是所有人都知道公司有这笔钱。如果我们不能够支付应付的账款，市场只会更混乱。我马上打电话给几个熟悉的风投和我国外的同学，看看他们能不能拆借一笔钱给我们。总之，天无绝人之路。你也别太想开，我就想静一静，你去忙吧。嗯。白总，这次多亏你了。哎，哪里哪里，还是赵总棋高一筹。以后我的生意多多关照，合作愉快，合作愉快。赵先生，你给我把话说清楚。把什么话跟你说清楚？我对你说的还不够清楚吗？是你自己没有留意听啊。于总，别动怒啊，凡事有商有量。那天晚上我们不是商量的很和谐吗？啊！你要干什么？干什么？上啊！来人啊！把他给我拉出来！白虎，等等！我八三。嗯，女人不作不死。
偏蓝，烦死了。来都来了，等等吧。我对啊，我就不喜欢他们叫我了。哎，老朱，你喊我们来这里干嘛？那么晚了，就来这里干干净。对啊，说说情况。稍安勿躁，稍安勿躁，一会儿就知道了。徐总，我回来了。徐总回来了。徐总回来了。他怎么回来了？徐总，你看，该通知的我都通知到了，能赶来的都赶来了。好，他过来了。天儿就变了，那就让我们一起欢迎最最尊贵的客人，雷诺先生。No no no, I'm not your guest, I'm your friend. <笑>这么晚把大家叫来，是有非常重要的事情要宣布。Well, I have some good news. Uh, my contract has been extended by five years to stay in China, so I'm very pleased about that. I love staying in China. And the company Do has uh, decided that so we're going to open a research and development department to help the whole company and the marketing department, and everything will be very, very good in the future, and we will continue to be, I hope, the best. <laughs> What a surprise! Well, I like to keep you boys on your toes. Good to see you. Thank you for the support. I owe you one. Thank you. Please, it's not. It's not me. It's not my doing. She deserves all the credit. She's done all the work, really. Thank her. First, thank all the media friends for coming to the show for such a short time to attend the press conference. But first, let's welcome the Chinese 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 Chinese
，您的母亲在中国长大，您在上海也曾经生活过一段时间，所以我猜您是听得懂中文的。Did you bring her with you when you came here today? Well, madam, it's like this. I was packing to go back to my hometown, and she came to visit me, explained her story, and it seemed very compelling to me. So she said, "Convince me." That she had to come and visit you, so here I present. I don't like hearing people say bad words. You know, China is the capital. Yes, Ouya, you want to bet on something? Every year, the sales of tickets for the world's highest bidder are the same as the other bidders. But this time, the sales of tickets for the world's highest bidder has also brought back the image of Ouya. 我想，欧亚有必要找一个效率更高的合作者，重塑中国市场。但是以现在的形势看，如果欧亚放弃迪欧，不管谁来接手，那对欧亚旗下的化妆品都会影响重大，损失惨重，难以恢复。Well, she's right. This is imported from the United States. I've already found a test. Among the OYA products, there are 98% similarities. The only difference is that in the OYA products, there is a high level of the skin of the skin. And the product is only used to replace the skin. Although it's not a similar product with OYA products, it at least shows that the Chinese government has the ability to produce the skin of the skin. You're still working on it. That's right. I'm working on it. 假的就是假的，永远都不可能成为真的。其实我今天来不仅是带来了真诚的歉意，我还带了这个。这是迪欧提出的和欧亚集团一起在国内建立亚洲护肤品生产中心的计划书。其实现在欧亚在国内已经占据了化妆品金字塔塔尖的部分。我希望能够通过药妆和美妆产品来进军塔基，并且在国内建立新产品的研发中心。This is your strategy. I have to say that it's useless. However, no matter who made a mistake, he or she deserves a second chance. So you just so convinced Fina Furry? Yes. I always hope that in China, the Fina Furry has broken through. She saw a huge success in my plan. So she agreed to allow Reno to continue to run the Asian market, and to work with me to handle the problems. And also, she will help the new business. So these days, you went to France? Why not? Is it because I'm going to die? You're too small. Who am I? I'm a genius, 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 a genius. Yeah, right. Well, in her defense, I must say, when we went to Paris, she was amazing. Mrs. Fina, she just loved her, you know? She just trusted her immediately. She said she had integrity and honesty, and that really, really struck with her. She said she never had anybody speak to her that way before. Such honesty. Amazing, amazing. It's true. And as a bonus, I get another five years in Shanghai. They extended my contract. So I'm pleased to stay here. I love Shanghai. Okay, so you pay for this meal. It's so cruel to say this, you know? I need to save money for my grandchildren for my retirement. Fine, you stingy old man. Stingy old man. I drink to that. Cheers. Cheers, guys. Cheers. The stingy old man. Sir, buy flowers. Don't need it. Thank you. Don't need it. 先生，买束花送给你女朋友吧。嗯哼。给我一束康乃馨。好的，我不要。谁喜欢康乃馨啊？我要玫瑰，那个红色的玫瑰。啊，这个是新鲜的幽兰百合，不像玫瑰那样热烈，也不像康乃馨那样含蓄，最适合不过处于这种暧昧阶段又没挑明关系的男女。你好厉害啊！那么清楚顾客心里想什么？我们呀，每天在大街上看了那么多男男女女，这有什么看不明白的
多少钱？五十。谢谢。谢谢先生。不用找了。啊，谢谢谢谢。你送给我。我是不是还得跪下？挺香的，送给你。谢谢。你知道幽兰百合的花语是什么吗？是什么？迟来的爱，<笑>是不是很合适？<笑>迟来的爱，谢谢。呀<笑>，心情真好。我先说一下分工，吉哲、米菲菲。你们负责出策划案，整个策划的方案要严格的保密，不要借助外面的公关公司。曲弯弯，你带着安娜、悠悠确定会场，邀请媒体负责整个流程的执行。刘瑞，你和 c a s s i e 这次还是主攻卖场、电商和兼顾代理商。大家都明白了吗？明白了。好，这次我们的媒体见面会关系重大，对我们的新项目的推进有非常重要的意义，大家一定要打起精神来，打好这一仗。我让沈总给大家包大红包。好。没想到你还会找我，但是我知道你一定会来的。怎么样，你想嘲笑一下老对手吗？错，我只是想关心一下老朋友。你到底找我什么事情？许诺这一次替迪欧立了大功，如今的迪欧对你于总来说，已经没有你的立足之地了。我想知道，接下来你有什么打算？没什么打算，离开上海吧。那对于沈志泽，也没有什么打算。你到底想说什么？我想你跟我联手，我要迪欧，你要沈志泽，我们共同的对手都是许诺。你想怎么样？把许诺的方案给我，想办法拖延发布会。接下来的事儿，我来办。这一次，我一定会让许诺。在沈志泽面前失信，你只要稍微用点力，局面就可以反转。你想抢新项目，这会不会让许诺失信？我不知道。但是如果一旦出了什么问题，迪欧就完了，沈志泽也只会更讨厌我而已。想让沈志泽讨厌你，可不止许诺这一条路。我知道于总，你是一个重情重义的人，但是沈志泽这小子，他还真的是身在福中不知福啊。于总前一阵儿，是不是去了一趟苏州啊？老白那个人，只要酒桌上酒喝多了，什么秘密都藏不住。有空你应该去多关心关心他，毕竟你们之间的情分比我们都深。天成，你个王八蛋！我挺喜欢你这么叫我的，就是不知道沈志泽听见了，他会不会也这么叫？你不能告诉志泽这件事情，你不能够告诉志泽。那得看你的诚意有多少啊！啊，我跟你说呀。我赵天成这个人心里藏不住事儿的。如果时间一长，我不找朋友聊聊天我，我这心里堵得慌。方案和发布会这两件事情，如果都让我满意了，什么白而薄、黑而薄呀，我就当那天酒桌上的话，全都是放屁。接下来的事儿。就看你自己怎么做了。来来，大家把手。
手头的工作先放一放，咱们再顺一遍，看看还有没有什么缺的、少的。又来了，哎，你这一天要来几遍？你真没当过领导。徐经理，你要这么当官的话，能把自己累死了。大家都配合配合，这小心没大错嘛啊！是啊，文文就是第一次以策划部经理的身份来迎接大型的活动，生怕出了错，所以大家都配合点啊。嗯，大家都辛苦辛苦。呃，结束完了，我请大家吃午饭，好不好？来来，大家都过来一下。首先是领导的发言稿，这个是安娜负责的，要中英法三个文本的 PPT。放心吧，我早就准备好了。嗯。然后是背景音乐，悠悠。这我昨天就弄好了，已经考给会长的 DJ。哎，我跟你说了三遍，重要的事情要说三遍，你怎么都忘了？嗯，再往下是绿植、鲜花、调光台、泡泡机、对讲机。哦，对讲机要充好电的。曼曼，这种事儿啊，咱们跟会长公司都有合同的，都是他们管。一共十个大项，五十七个小项，这些项你都打上勾就行了啊。嗯，好。哦，对了，提醒他们那个红毯一定要全新的，千万不能有一点点污垢，因为最近其他公司的活动也不少，千万不能给咱们一张污迹斑斑的红毯，这就不好了。知道了。嗯。然后是茶点，这个谁去试吃了吗？我，有十六种曲奇，八种巧克力，各色的饮料跟点心，味道真不错啊。啊，对了，那个奶油一定要纯天然的，千万不要人造的那种。呃，还有蒙古奶茶，因为咱们市台的两个摄像大哥是蒙古族的，徐总说过，这细节决定成败，咱们一点点的体贴，会让别人很感动的。知道啦。嗯。呃，对了，那个给媒体印刷的邀请函和停车证，准备好了吗？要准备发出去了。都准备好了，全在这呢。这才是全部搞定，那辛苦大家了，大家继续工作吧，谢谢。哎，不是说请吃饭吗？对啊。亏了。文文，忙什么呢？于总，我在准备发布会的事情。哦。发布会的邀请函是吧？啊，刚才我去严经理办公室想盖章，结果他不在。严严和林总去海关那里了。这样吧，你把这给我，我一会交给他们。嗯，这个怎么了？我也是迪欧的一份子，我也想帮迪欧尽一份力。你不会连这个机会都不给我吧？于总，我是怕麻烦您。我知道。上次那个事情呢，你心里有疙瘩，但我真的没有骗你啊，我是为了你好，否则你就像 Peter 一样回家了。你千万不要怀疑我对你的关心，我的出发点绝对是为了你。你想想看，这公司最了解沈总的人就是我了。你听我的话，那，你不是好好的站在这里吗？嗯，那就麻烦于总了。嗯。等我盖完了以后，放在前台，让他们寄过去啊。嗯，谢谢于总。嗯媒体邀请函给你啊？啊、嗯，有啊，下午就给我了，已经让快递发出去了。哎，是不是五十三封？哦，我没数。哎，你稍等一下，这儿有签发记录，我看一下啊，看一下，查一下。嗯，是五十三封。嗯，那就好。
于总办事儿，您还不放心啊？小心没大错嘛，那你先忙吧。准备就绪，您看还缺点什么？可以了，嘉宾和记者快到了，我们去门口迎宾吧。嗯嗯。嗯，开始。沈总，于总，记者呢？记者怎么还没来啊？应该还在路上吧。徐总，徐总，大事不好了！怎么了？我给几家媒体都打电话了，他们都说邀请韩生的日期不是今天，是十六号。那怎么可能？就是六号啊，就是今天啊。对啊，这。怎么可能？邀请函谁负责的？悠悠，这不可能，请柬绝对没有问题，都是我一张一张自己写，不可能写错呀。对，这个我和悠悠一起弄的，而且曲经理复查过的。青姐，你到哪里了呀？当然是浦东的假日酒店了。今天是我们迪欧的发布会，不是就是今天啊。你别管请柬的事了，你先过来嘛。你在博越参加兰真的发布会？怎么说啊，静姐？静姐收到的请柬也是十六号，而且她现在人在博越参加兰真的新项目发布会，所有的媒体都在呢。我这边的媒体也是这么说的，而且兰真今天发出的消息是他们和欧雅要联手打造中国最大的化妆品研究生产基地。徐总，给我们一个解释吧。Barbara, is it Lang Chen? What is going on? Good evening. 长期以来。蓝真带领旗下的化妆品品牌，致力于为中国女性呵护与保持肌肤的健康美丽，做出了不懈的努力。今后，我们将携手欧雅集团，将欧美品牌的优势与中国女性的肌肤特点进行完美的结合，成立专门针对亚洲女性肤质的产品研发中心，生产和推广。具有国际品质的自主品牌，谢谢大家。哎，兰芝的发布会在哪里啊？哎，你来的太晚了，刚刚已经结束了。赵天成，赵天成，你给我出来！谁呀、啊？这么深情的胡话，给我一个解释。解释什么呀？有什么好解释的呀？我早就提醒过你，不管是迪欧也好，还是法国的欧亚集团也罢，只要是我赵天成想要的，我就一定能够得到。可是你偏不信呀、啊，结果呢？结果你白做那么多无用功，这都怪你自己不识时务。你是怎么做到的？我们的发布会怎么会被你抢了？还有新产品的研发中心，你有什么资源和能力做新产品的研发中心啊？我怎么说你都。这一次表现的不错，继续加油。
发布会的事情，发布会上发生的事情，我会去查清楚。你不认为是我做的？怎么可能会是你呀、啊？我还以为你会不相信我。不是我不相信你，是你不相信我了。你一直以为我会不相信你，说到底，是我没有给你足够的安全感。我让你受过太多委屈。让你变得小心翼翼，这是我的错，是我让你变得不再像是那个刚到我办公室飞扬跋扈的许诺。赵天成一直在演戏，目的就是要让我怀疑你。在迪欧里面，不管是谁跟他串通，我都会查出来，而且我相信那个人绝对不会是你。我一定会查出那个人是谁，给大家一个交代。我刚刚接到法国欧亚集团的通知，很快要举办一个研讨会。会上，欧亚集团董事局主席贝纳夫人也会亲自出席。我们要跟蓝针各自提交亚洲研发中心的规划方案。然后让费纳夫人亲自决定最终的归属权。哎，这算什么呀？明明是我们提出来的，凭什么要蓝针插一脚？这已经是最好的结果了，还好我们还有参与权。接下来就要请徐总和策划部门全力以赴，务必在最短的时间里面完成这个方案。我们一定要拿下独立开发权。我一定会全力以赴的。在这个期间。我不希望在很深之前，也请所有的同仁全力配合。Okay, sure. Can we start now? Sure. 会议准备开始了，老板。Hello, everyone. I'm sure you all know what the meeting is about. Um, I'd like to get the presentation first of all from、uh, Lan Zhen, then Dio, then we'll make an evaluation at the end. 那是从我们开始吧。大家请看大屏幕。此前有传闻说，欧亚集团在中国建立的新产品生产研发中心的项目规划。是由迪欧率先提出来的，但这只是一个传闻而已。事实上，这方面我们是不谋而合的。智者的思维，有时候能够达到惊人的一致。我想说明的是什么呢？我们蓝城公司不但有诚意、有信心，更有效率。这是我们刚刚新落成的现代化的厂房。大家请看大屏幕。好了，最后我想强调的是，如果你们欧亚集团把在中国的新项目的开发权交给我们蓝城公司来做的话，你们欧亚集团在资金方面不需要有任何的付出，我们蓝城公司会承担全部的建设费用和推广费用。好了，以上就是我们蓝城公司的陈述，谢谢大家。From Mr. Zhao's presentation, we can see that he put a lot of efforts into this. His detailed plan and thorough preparation moved us. 甚至已经开始了进行大量前期筹备工作，这让我们很感动。Dans la période précédente, l'équipe d'investigation a mené une retour d'inspection dans un des investigations de Lanzhou et Lanzhou Company. Le plus important est la continuation des opérations. L'augmentation des ventes, la création de nouvelles productions et le retour rapide d'investissement à un état actif de travail et des employés. La stabilité des équipes et une réputation excellente à l'intérieur et à l'extérieur du domaine. 
。谢谢欧亚集团对我们兰城公司非常中肯的评价，谢谢。Well, let's hear from Dio now. Sorry, I don't have anything to say. Because my plan with Zhao Zhong is 这当中应该有误会吧？这一次是误会，两次是误会。自从徐总入职以来，赵天成就三番两次的成功阻截我们，这次更离谱。这么重要的 case， 都可以落在赵天成的手里。当然，我个人呢是非常相信徐总的，毕竟徐总永远都可以在想证明的人面前证明自己的清白。但这次，你要给迪欧一个解释，给大家一个解释。我没有办法解释，因为我也不清楚为什么会变成这样。可是东西就在你手里，别人看不到啊！你什么意思啊？不是，你先不要激动，这不帮你想办法吗？这有什么可想的？事实明摆着，迪欧的内部有内鬼。不行，这件事绝对不能姑息，一定要彻查。没错，一定要彻查，而且嫌疑最大的就是你。我还觉得你嫌疑最大呢。够了没？都上班去吧。烧心去了！哎，你们说会不会真是徐总啊？这无间道玩的挺深呢、啊。行了行了行了行了，别说了，赶紧干活吧。这次是真的要动真格了，我们还是短一点点吧，免得溅一身血。走吧。沈总，沈总。干嘛呀？哎，去哪儿啊？有人找我说我出去了。好的。嗯、为什么带我来这里啊？我希望可以克服你的心理阴影。上次你骑马摔倒了，但这一次你不会，因为我会在你旁边保护你。你会一直保护我吗？我会。这次的事情，如果结果出来了，你还会站在我身边，继续保护我吗？我会。我记得上次你说过，让我可以无条件的相信你，对吗？对。那你也要相信我，我一定会把真相带到你面前的。只希望到时候你不要再软弱，可以给我一个答案，让我知道我的付出都是有意义的。我许诺从来不是好欺负的人。之所以愿意几次三番的被人欺负，都是因为你。这么久以来，让你受委屈了。从今以后，我会一直在你身边，相信你，保护你。只要我们彼此相信。没有什么事情我们不能克服。这是伯爵，你愿意骑上试一试吗？突然之间觉得。之前摔马摔的特别值。啊
爱上你。想你私奔，奔向最遥远成全。哎呦，真是回到家里的感觉最好。阿姨，你先休息一下，我让张妈帮你炖好了雪蛤，你先吃，然后一会儿我去做菜。啊？你才刚刚接我出院，又要去做菜？我我我太累了，坐下来休息一下。没事，我去把鱼做了。今天晚上我就不陪你吃饭了。那怎么行啊？你好好久没有陪我吃饭了。今天你要留下来啊？对啊，晚上你就留下来吃饭吧。张妈，去把鱼做了。我有几句话想跟你说。你们出去走走，呃，张妈做好饭，我们就一起吃顿饭。嗯。妈，你先休息一下。你最近变得比较安静，话比较少。是你不爱听我说话，所以觉得我的话变少了吧？你是不是有什么事情没有告诉我？我一直在等你亲口告诉我，但你始终没说。我现在直接问你。是不是你一直在帮助赵天成？我如果说不是，你信吗？从什么时候开始，你只信许诺，不信我？这件事情很重要，你答应过我的，不会再伤害迪欧的。你也答应过我，面对问题的时候和我一起扛，一起去面对。结果呢？你只相信许诺，发布会的事情也好，方案的事情也罢，许诺的嫌疑最大，但你就是相信他。你想让我说什么？你现在只需要看着我，告诉我，不是你，我就信你。其实有时候。我真的觉得我很像一只赖皮狗，蹲在你的眼前，希望得到你的施舍和笑脸，小心翼翼的，生怕被你嫌弃。可是到头来呢？到头来还是得不到你的真心。我以前一直以为，只要付出，就会有回报，但最近我突然觉得。付出不一定会得到回报，志泽，你要我拿你怎么办？你到底要我拿你怎么办？我只想一直陪在你身边，我不想成为你的负担。陈总，你大驾光临，怎么着也给通知我一声啊！我也好为你列队欢迎啊。客套话就省省吧。方案你已经到手了，法方也见识过了，我也就不多说什么了。接下来菲娜夫人会访华，我也只能一厢情愿的希望我们能够光明正大的较量。我今天来，就想问你一个问题：方案究竟是谁给你的？神作可真是好气度，怪不得许诺和于曼妮。都为你着迷啊，是谁？你希望是谁啊
再说一遍。我再跟你说多少遍也是这样。于曼妮为了给你筹钱，被白二伯给睡了。他不想让你知道，所以只能乖乖的听我的话，替我拖延了发布会，还拿到了许诺的方案。听明白了吗？你最好不要骗我。陈总，我真觉得我挺羡慕你的。为什么会有那么多好姑娘愿意为了你往火坑里跳啊？你说你一个人，你用得着那么多吗？也没说飞一个人干。你要干什么？保安。我觉得你最近情绪不好，我想让你休个假。你太累了，我替董事长跟楼叔办了一个欧洲十国游，如果你愿意的话，可以跟他们一块儿去。你想让我离开？你查到是我把方案交给赵天成了吗？没有，我就是觉得你需要好好休息，你应该出去调剂一下。所以你就决定抛弃我，是吗？但是我不想离开，我舍不得你
。再给我一次机会好不好？好不好？安妮，我说过，我们是家人，没有什么抛弃不抛弃的。我就是觉得，你还这么年轻，外面的世界这么大，有这么多美好的风景，你去散散心，等心情好了再回来。真的。看看吧。好，我跟你说过，你说什么我都愿意去做。我会离开，我会给自己好好放一个长假的。但是你要答应我，等你需要我。一定要喊我回来！一定要喊我回来今天开会有几件事情宣布：第一，公司现在全力筹备贝纳夫人来华访问的事情。贝纳夫人此行重要性我就不多说了，各部门抓紧准备，一切按最高标准执行。第二，方案外漏的事已经查清楚了，是蓝征方面找了高级黑客入侵徐总的电脑。技术部门去跟财务部门请款，全面升级迪欧的网络安全系统。这段时间的留言。我希望到此为止，再有传到我耳朵里面的，最好不要让我知道是谁。第三，公司最近人事有些调整，罗叔退休了，他的工作暂时由严严接手。于总调休年假，他所负责的业务以及底下的相关人员，暂时由徐总负责。请人事部门张贴公告，通知所有员工。好的。已经终于走了，老板终于干了一件很 man 的事情。你怎么有点不高兴啊？不知道为什么，以前呢总盼着这一刻，但今天总觉得哪里怪怪的。你是不是有严重的受虐倾向啊？咱们来迪欧这么长时间了，打过这么多次战啊，挨过枪，淋过弹，当然也有完胜的时候。但是不管怎么样，这一路走过来多不容易呀、啊！今天。是一个最值得高兴的日子，走 ，Happy t i m 还是好好干活吧。你没听刚才老板说吗？现在处于一级戒备状态，等拿下了菲娜夫人，我请你吃满汉全席。你卖脸审视做了吧你？不去算，我跟我们家小吉去吃泰国菜。再见
我常常觉得这一切很不真实，以至于到后来，慢慢分不清楚什么是真的，什么是假的。此时此刻，我也觉得很不真实，但只要有你在我身边，是真是假，我都喜欢。其实你已经查到了，把我方案泄露出去的人是云曼妮，对不对？我知道你是在保护他，但我还是会有一点难过。我也不知道是对你这么做不满意，还是自己根本就是在嫉妒。生气了。你要说我一点都不生气，那是骗人的。但我强迫自己不要去乱想。你保护他，其实也是在保护我。无论如何，现在陪在你身边的人是我。你选择了我，对不对？不是我选择了你。是我心爱上了你。无论发生什么，我会一直陪在你身边。菲娜夫人真的是很欣赏你，她不但罕见的批准了这个项目的启动资金，而且呢，还让雷诺跟法国总部的研发团队到中国来配合研发。也因为这样，国外的风投纷纷对我们示好。看来我们迪欧离上市不远了。菲娜夫人真的是个非常了不起的女人，她是我见过的最睿智、最有度量的女企业家。这次的事情，如果不是她的眼光和气度，我觉得没有那么容易达成。所以啊，欧雅能够全程百年。希望我们迪欧也能够做到，希望如此。唯一美中不足的是，我想了很久，还是想不到应该给你什么奖励。你对我的信任就是对我最大的奖励，在我最困难的时候，感谢有你们的支持。我想请你们吃火锅。吃火锅。吃火锅，我亲手做。<笑>